В этом видео я покажу самые красивые места Греции, которые нам довелось увидеть на полуострове Халкидики, в частности в Кассандре и Ситонии, а также в городе Салоники. И конечно же я расскажу, где именно они находятся и как туда добраться пешком или на общественном транспорте, сколько стоит проезд, как часто ходит автобус, где смотреть расписание и какие бывают нюансы. Также я покажу, какие есть бесплатные достопримечательности в Греции, а какие платные, сколько стоит и как сэкономить. Вообще Халкетики состоят из трех полуостровов – Кассандры, Ситонии и Афона – и омываются Эгейским морем. Мы отдыхали в Греции в конце сентября – начале октября, 4 месяца назад. Остановились в Атос Палас Хотел 4 звезды. Опять же выбрали его, исходя из отзывов, рейтинга и цены качества. И скажу сразу, остались очень довольны. Отель находится на полуострове Кассандра. Пляжи полуострова награждены многочисленными голубыми флагами за чистоту моря, воздуха и берегов и считаются наичистейшими в мире. Ну а теперь по порядку с подробной инструкцией, как мы посетили 26 достопримечательностей Греции за 6 дней. Для начала мы решили подняться и исследовать гору, которая находится возле нашего отеля. Если вы стоите спиной к отелю и лицом к морю, то идти нужно налево вдоль берега. Полуостров Халкидики славится своими хвойными лесами. В частности, с этой горы открывается потрясающий вид. Если пройти чуть дальше, вы увидите спуск вниз к пляжу. Это будет противоположная сторона горы. На этом диком пляже получаются очень красивые фотографии. На следующий день мы решили поехать в город Салоники. Возле нашего отеля сразу есть остановка, с которой ходят автобусы в разные поселки полуострова, доезжая до конечной станции КТЛ Халкидики автовокзала Салоников. Ехать около двух часов. Билеты мы покупали внутри автобуса. Цена за взрослого 11,6 евро, цена за ребенка 5,8 евро. Цены также можно посмотреть на сайте, который указан на картинке. По приезду вам нужно будет зайти в здание КТЛ Халкидики автовокзала Салоников и купить там билет на автобус номер 45, идущий в центр города. Билеты продаются не у стойки с кассами, а напротив в кафе, как показано на фото. Небольшое отступление. В кассах за стеклом можно купить только билеты до разных поселков полуостровов Кассандры и Ситонии. Только учитывайте, что автобусы до Ситонии ходят нечасто, несколько раз в день. Расписание цены смотрите на сайте, который я вам ранее давала. Что же касается цены взрослого билета до центра Салоников, она составляет 1 евро. Детский билет 0,5 центов. До центра ехать минут 40, автобус ходит раз в час. Расписание проезда именно в городе Салоников смотрите на сайте, который указан на фото. Там можно выбрать любой номер автобуса и увидеть как время отъезда с автовокзала, так и название всех остановок. Удобнее выходить или на площади Аристотеля, или на остановке Камара, и оттуда начинать прогулку по основным достопримечательностям города Салоников. Для более комфортной прогулки мы использовали офлайн карту Maps.me, которой пользовались весь отдых. На фото указаны названия достопримечательностей для этого приложения. Если выйти на остановке Камара, то просмотр начнется с триумфальной рамки галерея и гробницы Ротонда. И еще один важный нюанс. В отличие от халкетиков, где билеты на проезд можно купить в самом автобусе у водителя, в салониках билеты продаются либо в специальных белых будках с надписью «Bus Tickets» или в самом автобусе самостоятельно в автомате. Но в таком случае билет будет стоить на 10 центов дороже. И для этого автомата нужна мелочь, иначе сдачу он не дает. И, кстати, билетики при входе в автобус нужно компостировать. Но за этим особо никто не следит. И обратно лично нам удалось проехаться бесплатно. города Анаполи мы шли пешком. 
От Белой башни там идти полчаса, 2 километра. Но можно также и доехать, как я указала на фото. На следующий день мы решили прогуляться до поселка Калифеи и Афитаса и посмотреть их достопримечательности. От нашего отеля до Калифеи 2 километра, идти полчаса прямо вдоль дороги, как ехать в Салоники. Когда вы дойдете до перекрестка, это и будет поселок Калифея. Если продолжать идти прямо, там справа вы увидите церковь Святого Николая с фонтаном и смотровой площадкой. Если же на перекрестке завернуть налево и немного пройти, то вы увидите ряды с многочисленными ларьками из сувениров и различных товаров. Если пройти церковь Святого Николая и идти дальше вдоль дороги, то справа вы увидите знак, куда нужно спуститься, чтобы посмотреть остатки фундамента храма Зевсу и пещеру Диониса. Посмотрев раскопки Зевса, мы вернулись к главной дороге и пошли дальше к поселку Афитас. Вообще до него можно доехать на автобусе, который направляется в Салоники. Цена проезда от нашего отеля около 2-2,5 евро. Расстояние 4 километра. Пешком идти около часа. Пока мы шли до Афитаса, мы увидели очень много красивых панорамных видов. Таверны и лавочки в Афитасе закрываются около 2.30, поэтому сюда лучше приходить пораньше. С остановки Афитаса мы решили поехать до поселка и пляжа Лутра. Это западная часть полуострова Кассандры, чтобы попасть на виллу Стаса. Там очень красивое место. Цена проезда вышла 4,5 евро за одного. Таверна Виластаса находится практически сразу за остановкой, как показано на фото. От Лутры до Калифеи автобусы ходят только три раза. Остановка в Калифеи на пляж Лутра находится недалеко от ларьков с сувенирами, про которые я ранее рассказывала и показывала направление пути к ним. Так вот, помимо остановки, там есть еще и киоск, где продают билеты на проезд в разные направления полуострова Кассандра. Потому что у водителя не всегда возможно купить этот билетик. У нас был один такой случай. На Метеоры мы поехали групповой экскурсией. Метеоры – это скалы высотой около 600 метров, на вершинах которых расположены монастыри. Изначально монастырей было 24, на сегодняшний день действующих всего 6, 4 из которых мужские и 2 женских. Вход в монастыри платный, от 3 евро. Последняя наша экскурсия была круиз на полуостров Ситония и называлась «Трезубец Посейдона». Если покупать ее у туроператора, то цена будет 45 евро за взрослого и 25 за ребенка. Если же самостоятельно добраться до поселка Певкохори, откуда ходят корабли на Ситонию, и непосредственно на корабле купить билет, то цена будет 25 евро за взрослого и 15 за ребенка. Кстати, билеты также можно купить на сайте, указанном на фото. 
но мы не пробовали, поскольку отдыхали в Греции в конце сентября. А в этот период уже корабли на Ситонии не ходят, только по заказу туроператора. Поэтому пришлось у них покупать эту экскурсию. Путеводитель и всю информацию по Греции, что я изложила, вы найдете в текстовом документе под моим видео и сможете его сохранить для дальнейшего использования на отдыхе. В этом документе также будут перечислены греческие блюда и напитки, которые стоит там попробовать. Многое из перечисленного мы пробовали в нашем отеле на ужинах, готовили вкусно. Позже я выложу видео с покупками из Греции и расскажу о наших ошибках и что не стоило покупать, а также где самые выгодные цены и на какие товары.